шам яцгаа наа өнгөрсөн 7 нэгт өдөр нэг цагийн үед хүүгээ сургуулаас нахах гэж явах та их нэр үтэр нэг зогийн газар ороод хаал идлээ за өдрийн хаалны цаг болцсон юм чи хүүгээ авахаас өмнө хэдэн мянад байгаа тэгээ өдрийн хаал хойло идчи гэд тэгэх олон оюутнууд ордог их том зогийн газар л та за тэгээд ороод хаалн ч хямдх юм порч бас сайтай ер нь дайжгүй газар тэгээ хаал аваад идлээ амт сайхан за харамсалтай нь жоохон бүлэнд үйс Тэгэд яг амттай ерөөдөө хаал идэр гид цадаад гарсан. А тэгтээ сэтгэлийн мухрт нэг тийм жоохон тааламж хөө. Нэг тийм яг нэг юм хүссэн хэмжээнд халуун байж чадаагүй. Тэгээ нэг тийм бүлэнд үйсэн болохоор ерөөдөө нэг тийм жоохон сэтгэл дундуур маягтай. Яг хаа ямар ч үсэн хаал идсэн, ямар ч үсэн үсчихсэн хотод намдлаа. Тэмээн дотроос хашгараад исэн хотод ямар ч үс нэг чимээгүй болсон. Нэг жоохон тайвширлаа, нэг жоохон хүчорлоо нүд онголоо гэте. А тэгтэл яг яг нэг гүйцэт халуун хаал идэ чадаагүй болохоор ер нь нэг тийм жоохон а дундор нэг жоохон тиймэрхүү байдал тал гарч авсан л та. Тэгээ та нар бас нэг тийм бүлийн хаал нэг халуун чүш хүүтэн чүш нэг хоёрын хооронд гурын дундор хаал идчихэр бас нэг иймэрхүү сэтгэлтэй байдаг байсан үед бас зөндөө байсан баха. Тэгээ энд ер нь царцуу хаалн дуртай хүн бол нэг ч байхгүй баха. За ялангуяа ямааны мах идээд а дорхноо эргээд царцчдаг тийм ээ жоохон байж байгаа эргээд дахиад аваад яс аваад мүлч гэхлэр тэгээ тосон царцсан ингээд байждаг тохиолдолд бол зөндөө байдаг тэгээ царцуу хоолон дуртай хүн нэг ч байхгүй баг тэгээ би үүгээрээ юу гэж ярихсан бэ гэхээр сүнсний царцуу байдлын талаар өнөөдөр та бүхэн тэ хаалцахыг хүсэж юм аа бурхан бас сүнсний царцуу байдалд дуртай биш дургуу гэж за ялангуяа бид нэр шинэ гэрээний илчлэлт номын нэгдүгээр бүлгийн А гурдуур бүлгийн 15-аас 18 дугаар жилийг унших юм бол эзэн Есүс Христ Лаудик хотын чуулганд хандаж хилж байгаа тэр үгс яг тэр хэсэг дээр гардаг. Тэгээ Лаудикийн Христ итгэгчдийн чуулганыг эзэн Есүс бас юу гэж хүмжилсэн бэ гэхэлэр та нар халуунч биш хүүтэнч биш байна. Та нар бүлийн болсон байна. Тийм учраас би та нарыг амнаасаа бүлжиж гаргана гэж эзэн Есүс Христ хэлсэн байдаг. Тэгээ тэдний халуунч биш бүлийн хүүтэнч биш байгаа энэ байдал байдал нь юунаас болсон бэ гэхэлэр та нар өөрсдөө баян гэж бардмдаг. Та нар юугаар ч дутуу биш өөрсөн чинь бүхэн байгаа гэж та нар өнгөрдөг. А тэгээ энэ байдлаасаа болоод та нар бол үндэ сүнсээр халуун биш байна. Та нар хүүтэн биш байна. Та нар бүлэн царцуу болж ээ. Тийм учраас та нарын энэ байдалд чинь би дургуй учраас би бөөлжиж гаргана. А эсвэл та нар гимш. Тэгвэл би та нарыг өрөөх болно гэж эзэн Есүс Христ илчлэлт номын гордгор бүлгийн 15-аас 18 дугаар шилэл дээр лаудикчуудыг ингэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бурхан сүнсний царцуу байдал дургуу. Бурхан бидний сүнсээр халуун байгаас гэж үздэг. Тэгээ тухайн үеийн лаудикчуудын чуулганд Есүс яагаад нэг бол халуун бай, нэг бол хүүтэн бай гэж хэлсэн бэ гэхээр лаудик хот өөрөө тийм онцлогтой газар газар зүйн байршлыг сонин газар байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр лаудик хотын ойролцоо тэр одоо хөндийд одоо хав халуун болг а газар дороос ундран гардаг тийм газар байсан. А бас хажуу хүнд нь хүм хүүтэн болд газрын дороос ундран гардаг тийм газар байсан багхгүй. За тийм учраас а лаудикчуудад эзэн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар нэг бол халуун бай, нэг бол хүүтэн бай гэж хэлэхэд лаудикчууд юу ойлгож исэн бэ гэхээр а нөгөө халуун болг шиг эсвэл нөгөө хүүтэн болг шиг гэж ойлгож исэн. А тийм нөгөө хоёр усны хоёлдоо дурсгаараа бүлэн болдог байсан багхгүй. А би яг бүлэн байдлаар бол дургуу маа гэж ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр эзний төлөө а а сүнсээр шатаж халуун бай. А мөн нөгөө талаар нөгөө хүү хүүтэн болгийн ус шиг цэнгэг гой байдаг шиг эзний өмнө цэвэр хариун бай гэдэг утгаар тэгж хэлсэн. Харин та нараа альбан ч байж чадахгүй байна гэж гэдэг утгаар бурхан лаудикчуудад эзэн Есүс тэгж хэлсэн гэж. Тэгэхээр эзэн сүнсний царцсан байдал дургуу. Өнөөдөр бид нар Зефаниа гэдэг ишүү зүйлэгчийн номыг бид нар уншлаа. Зефаниа ишүү зүйлэгч бол манай эрний өмнөх 7 дугаар зууны сүүлч үеэр буюу манай эрний өмнөх нийтийн он тоолны өмнөх тийм ээ Христ ирэхээс өмнөх 620 оны үед Юдагийн ард түмд ишүүзүүлж исэн юм хүн ба Тэгээ түүний ишүүзүүлгээс тухайн үеийн Юдагийн ард түмэн хэрхэн сүнсний хувьд царсан байсан бэ гэдэг бид нар түүний энэ номноос ойлгох боломжтой Хэрвээ бид нар Зефаниа номыг бүхэлд нь уншаад үзэх юм бол Юдачууд хиймэл шүтэн шүтэж исэн Тэд нар тэнгэрийн бүх ихсүүдэд зориулан одоо мөргөдөг байсан юм Тэдэр байшингийнхан дээвэр дээр гараад шөн дээвэр дээр гараад тэнгэрийн оддыг харахтаа үнсэж тэдэнд мөрөгдөг байсан маа. 
а тэд тэр мэлком гэдэг шүтэн бас тэд тэр тагтлуудыг өргөдөг байсан байгаа. Юудэчүү тухайн үед бас баал одоо баалын одоо шашин тэд тэр мөргөдөг байсан байгаа. Баал гэдэг нь болохоор одоо үр тарианы бурхан гэж үздэг. Хор бороог тэнгэрээс ариун ихээр хайрлж үр тариаг одоо өгдөг бурхан гэж тэд тэр итгэжсэн байгаа. Ийм учраас тухайн үеийн юудэн ард түм бол баал мэлком тэнгэрийн ирэхсүүдэд тэд тэр шүтэн мөргөжсэн. За мөн үүнийхээ хажигаар юудэн ард түм маш их хүчрхийлэл үйлдчихсэн. Худал хуурн хурмагаар маш ихээр амьдржсэн. Тэд тэр эзнийг ирж хайхаа болсон байсан. Тэд тэр амьдралын ямар ба нэгэн шийдвэрийг гаргахтаа эзнээс асуухаач болсон байсан. Энэ бүх нөхцөл байдлыг нь үндсэндээ энэ Зефаны нэм нэгдүгээр бүлгийн 12 дугаар шил дээр сүнсээр зарцсан хүмүүсийг би шийдэх болно гэж хэлэхдээ энэ бүх нөхцөл байдлыг нь хамруулж хэлсэн баа. Тэгэхээр юудэн ард түм бол эзэнд мөрөхгүй болж хиймэл шүтэнүүдэд мөргөж хиймэл шүтэнүүдэд мөргөж байгаа мөртлөө дундуур нь тэд нар яг бодит өдөр тутмынхаа амьдрал дээр маш их бие биенийг хүчр хийлж шудрах бус байдал тэдний нийгэмд нь газар авчихсан ийм л нөхцөл байдал дотор байсан худалдаа нэмэ эрхэлдэг хүмүүс нь шот шоттон одоо бусдын хуурж мэхэлдэг шоттон одоо ингээл нөгөө нэг юу тал жинлүүрээр жинлэж телеграм юмний хэмжээсэн дээр бол дуттан ажиллаж мөн хийдэг ийм л болчихсон нийгэм тэд нар өнөөдөр тэд нар бол тухайн үед бол амьдрж ирсэн. Тийм учраас ишүүзүүлэгч Зефаниа тухайн үеийн юудэн энэ буцар босрмаг энэ хүнлэг бос энэ шодрох бос энэ байдлыг Зефаниа бол шүүмжлэн ишүүзүүлсэн байгаа. Тэдний хиймэл шүтэн шүтж байгаа байдлыг нь эсэргүүцэн номлсон байна. Мөн тэдний шодрох бос байгаа байдлыг нь тэдний хүчрхийлэлээр амьсгалж байгаа байдлыг нь тэдний худал хуурмагаар амьдрж байгаа энэ бүх байдлыг нь ишүүзүүлэгч Зефаниа хурцаар шүүмжлэн номлсон байна. Ингэж намлахдаа ишүүзүүлэгч Зефаниа гар дамжуулан бурхан ямар үгийг хэлсэн бэ гэвэл би сүнсээр зарцсан хүмүүсийг шийдэх болно гэж хэлсэн байна. Сүнсээр зарцсан хүмүүсийг шийдэх болно гэж. Тэгэхээр сүнсээр зарцсан хүмүүс гэж чухам ямар хүнийг хэлж байгаа юм бэ гэвэл бурхныг мэддэг атлаа, бурханд итгэдэг атлаа, бурхны ард түмэн атлаа хиймэ шүтэн шүтж байгаа. Шодр бусаар амьдрж байгаа. Худал хуурмагаар амьдрж байгаа. Хүчрхийлэлээр амьдрж байгаа. Энэ ард түмний энэ нөхцөл байдал тухайн нийгмийн энэ нөхцөл байдлыг нь бурхан хэлэхдээ сүнсээр та нар царцсан байна гэж хэлсэн баа. Тийм учраас би энэ ард түмнийг шийдэх болно гэж хэлсэн баа. Тэгээд бурхан би 12 дугаар шилийн ихний хөлбөр дээр тэр цагт би дэнлүүнүүдэр Иерусалимыг нэгжнэ гэж хэлсэн баа. Энэ яг хин нэгэн хүн ингээд юм дим бариад ингээд Иерусалимын болон тухай болгоныг ингээд нэгжээд явж байгаа юм шиг дүр зүрг та нарт бууж байгаа Тэгээ энэ яг тэгэн гэсэн утгаараа биш. Харин эзэн хүн бүрийн амьдралыг шалгана. Эзний гэрэл гигээний өмнө нуугдаж чадах ямар ч муугаа боо бозор босрмог зүйл байхгүй маа гэдгийг энэ үгээрээ илэрхийлж байгаа. Бурхан бол өөрөө гэрэл. Есүс Христ энэ дэлхийд дээр ирэхдээ гэрэл болон ирсэн. Тэр гэрлийг энд хорвогийн харанхуй дийл чадаагүй гэж шинэ гэрэн дээр өгүүлсэн байдаг. Эзэн бол гэрэл. Тэр гэрэл гэрэлтэх үед харанхуйг хайрлагсад тэр гэрлээс зудаад гэмэ гэж яах нь номон дээр хэлсэн байдаг. Харин тэр гэрэл гэрэлтэх үед гэрэл дотор амьдрах хүсэлтэй хүмүүс тэр гэрэл рүү ирдэг юм аа гэж хэлсэн байдаг. Тийм ч учраас бурхан хэлэхдээ би дэн лүү бариад Иерусалимын нэг ч их өдөр ирнэ гэж хэлсэн баа. Өөрөөр хэлбэл эзний гэрэл, эзний үнэн шодрах, эзний зүгт байдлаар би Иерусалимыг дэнслэн үзэх болно гэсэн утгатай энэ үг. Харин тэр үед сүнсээр зарцсан хүмүүс шийдэх болно гэж хэлсэн баа. Тэгвэл сүнсээр зарцсан байдал гэж ямар байдлыг хэлсэн бэ гэвэл хиймэл шүтэн шүтж байгаа, хууль бусыг үйлдэж байгаа, муу мугаагаар амьдарч байгаа, хүчр хийлтийг үйлдэж байгаа, худал хуурмагаар амьдарч байгаа. Тэр байдлыг сүнсээр зарцсан байдал гэж хэлсэн байна. Шинэ гэрэн дээр ичлэл том дээр би төрөнд өрцсөн Лаодик хотын чуулган ч гэсэн үндэ сүнсээр зарцсан байсан. Тэд халамж байж чадаагүй, тэд бүлэн ч байж чадаагүй. Тэр тэд хүүтэн ч байж чадаагүй. Харин тэд бүлэн байсан тухай ичл томын 3 дугаар бүлгийн 15-18 дугаар шилээр Лаудик хотын хинс тэтгэштэй чуулганыг тэгж хэлж байгаа. Та нар халуунч биш байна, та нар хүүтэнч биш байна. Харин та нар бүлэн байна гэж юм хэлж байгаа. Тэдний бүлэн байдал нь юутай холбоотой вэ гэвэл тэд хит өөрсдийн амьдралаараа ирдэж барцных байсан. Тэд Христэд итгэшнэг мөртлөө бас баян хүмүүс тэдний чуулганд нэлээдгүй олон байсан. Тэр баян байдлаараа бардамнаж баграхчихсан. Тэд баян байдлаараа ирдэж байсан. Тэгээ тэд нар өөрсдөө бүхэн байгаа гэж тэд нар бодчихсон. Бид нарт юу ч дутуу биш гэж бодож исэн. Гэтэл Есүс тэд тэдний энэ байдлыг нь харахдаа хөөр хийлүүлтээ өрөнгөмөр сохор гэж шүүмжилсэн байдаг. Та нар үнэхээр хармаар байгаа бол та нар надаас нүдний тоо судалдаж байгаа. 
та нар үр өөригөө баян гэж хэлж байна. Үндэ та нар миний нүдне та нар бол нүцгэн байна гэж хэлсэн байна. Та нар над нүцгэн байдлынхаа их хүрийг даллахын тулд надаас та нар цагаан хувцас хөдөлж авах гэж хэлсэн байдаг. Үндэ лаудагчууд өөрсдөө баян айгүй гой хувцаста гэж ойлгож исэн. Гэтэл Есүсийн нүдэнд тэд бол баян биш байсан. Энэ хорвоо өнөдр өөрсдөө баян болж байна, бүтж байна, сайхан байна, гой байна гэж хардаг. Гэтэл эзний нүдэнд үндэ царцсан байгаагаа мэддэггүй. Өнөөдөр эзний чуулганд ч гэсэн бас бид нар болж байна бүтэж байна гэж бодоод явж байж болох юм. Харин эзний нүдэнд та халуун байна уу? Эсвэл царцсан байна уу? Өнгөсөн 7 нэгт би даваа сар ахыга эмлэгт ирэхсэн. А даваа сар ах юм аа бөөр өвдөөд биеийн бас нэлээд олон өдрийн туршид бас өвдөөд эмлэгт ирсэн байсан учраас цога ахлагч заяа бид гороо даваа сар ахыга эмлэгт ирээ залбирч өхөд бид нар эзний үгийг хаалцаад залбираас уужиж хаа даваа сур ах маань нэг чухал зүйлийг хэлсэн. Бид ер нь хэд баян байх хэрэггүй юм аа. Яг л хэд баян болоод ирэхээр л бид дураараа дөрөгч эхэлдэг. Дон ч өнгөрөө жирэгч эхэлдэг гэж. Харин бид ер нь жоохон тарчих тухан байх гэх гэмгүй юм аа гэж. Ягаад бол тэгт тусан бид эзэнд найддаг. Тэгт тусан бид эзний өмнө цэвэр байдаг гэж. Эзний хийрч хайдаг гэж. Ягаад бол Зефанегийн үеийн юудачууд эзний хийрч хайгаа байсан. Тэд эзнээс асуугаа байсан. Ягаад бардан бос учраас энэ бол үнэхэр үн чухал зүйл ийм ба өчигдөр их нэр бит хоёр эмлэгт очиод дусал хэлгүүллээ л дээ дусал хэлгүүллээ сууж яла сэн чинь аа одоо механик инженер нэг ах орж ирээд бит хоёртой зэрэгцээд дусал хэлгүүллээ суула тэр хүн болохоор энэ Улаанбаатарын хамаг л лифтийг мэддэг хүн юм хүн юм байна ер нь бол тэр лифтний инженер юм байна Ер нь тэгэл тэр энэ тэнд болохгүй байгаа лифт нүдийн учрыг олж яддаг, шинээр лифт сорилуулж яддаг. Тэр лифтний тал дээр бол ер нь ер нь бол гаргахгүй, гаргадаггүй хүн юм гинэ. За, тэгэл одоо ерөөсөө энэ бойлор, мойлор, үүзэл, мүүзэл энэ тэгнэг одоо ерөөсөө энэ цахилгааны шугам шүлжээ энэ одоо юу гэдгийг энэ аа энэ сан тэгнэг гэдэг холбоот ер нь мэдхгүй юм байхгүй маа. За тэгэл цоглооныхаа доотлын үүзлийн тухай за тэгэл ялцсан бойлор, моторныхаа талаар бас ингээл яриад байгаа бид нар бас Та цоглаанаа халаамар байдаг ингээл жилийн жилдэл үүжилт байгаа ер нь бол бид нар зуурлдж яддаг гэх. Тэгээ нөгөө ах туршлагасаа яриад ингээл ярьж исэн. Тэгээ тэгэхээр тэгнэгийн тал дээр зөвлөө өгч юм л та. Та нар ийм юм аваа тавьчих. Ийм юм аваа сорилуулчих. Тэг юм бол илдэрхгүй ч гэдэг юм уу. Ингээл яриад ингээл явьж яах та. Ер нь юу гэж ярьж исэн бэ гэхэл өнөөдөр энэ нийгэм бол чадгийн чадгүйгээ иддэг ийм нийгэм ба. Та ухаан тань ухаан гүйгээ ингэж иддэж ингэж дээрлэхэж ингэж одоо болцоо тань болцоо гүйгээ ингэдэг ийм л нийгэмд өнөөдөр бид нар амьдарч байгаа гэж ярьж исэн ба. Нэг тал байгаа байдлыг хэлж байгаа үнэн мөн харин нөгөө тал би сүнсэндээ үнэхээр шүүр салдан сууж исэн. Юу вэ гэвэл эзэн минь та энэ нийгмийг хараач гэж. Би хэдий болтол ингэж амьдрах вэ гэж. Шудрыг ус хөлөнд гишгэгцэн. Худал хуурмагаараа амьдрч тэрийгээ амьдрч ин гэж ойлгодог. Тэрийгээ ялж ин дийлж ин чадж ин гэж үздэг энэ нийгэмд бид хэдий болтол амьдрч хэдий болтол энэ нийгэм өөрчлөгдөхгүй бид нар ингэж явах юм бэ эзэн минэ гэж би дотроо бид хашгаран би дотроо залбирч үнэхээр нэг талаар харамсалтай санагдчих гэсэн надад энэ бол нэг талаар үнэн бурхны мэдгүй хүмүүс бүр бүр энд итгэцэн байдаг амьдрын хууль бол энэ л гэж тэд нар итгэдэг ингэжил амьдрын чи сур дорого бол хогчин гэж тэд нар хэлдэг харин би чадалтай байгаа бол аз минь ингэжил тэд нар үздэг гэтэл энэ бурхны хүсэл мөн юм уу биш юм бурхан зефанийгаар дамжуулан Юудичүүдийн тухайн үеийн нийгмийг шүүмжлэн хэлэхдээ хэлсэн байна. Энэ байдлыг бол сүнсний зарцсан гой байдал гэж хэлсэн байна. Би энэ сүнсний зарцсан гой байдлыг би шийдэх болно гэж эзэн хэлсэн байна. Дараагийн 13 дугаар эшлэг та нар үржлүүлээд уншвал ингэж хэлсэн. Цаашид бол тэдний баялаг нь олцуулж, тэдний байшингууд эзгүүрн тийм ээ тэд байшингууд баярх боловч тэдэн тэндээ амьдрахгүй ус үзмийн талба байгуулга боловч дарснаасаа уухгүй гэж хэлсэн байна. Тэр энэ босор босмог байдлыг харахдаа эзэн зүгээр өнгөрөхгүй би энэ бүх байдлыг нь төлөө юудыг би шийдэх болно гэж хэлж байна. Тэд нар өнөөдөр энэ байдал дотроо жаргаад сайхан амьд нь гэж бодож байна. Үгүй харж гараа. Үгүй маа гэж хэлж байна. Тэдний бүх баялагыг нь баялаг нь олцох болох өдөр ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ үеэс нэлээд хэдэн жилийн дараа вавилончууд юудааг бол эзэлсэн байдаг. Юудаачуудын бүх баялагыг тэд тон дээрэмцсэн байдаг. Тэд сайхан байшин байраа тэндээ амьдраг Тэд ус үзмийн талбай байгуулаад дарснаасаа уугаагүй. Тэд нар энийг хүний төлөө хийж гисэн. Тэд нар насаараа идээд барахгүй юм өөртөө хийж байгаа гэж бодоод хийжсэн бол үндэ бурхан тэрийг нь булааж аваад өөр хүнд өгч гисэн баг. 
өнөөдөр хүмүүс энэ нийгэм дээр амьдрахдаа ингэж бодоод хийж байгаа. Би болон миний үр удам идээд тосохгүй юм би ухраач байгаа гэж. Бодоод ингээд арт өмнийхаа баялгийг зөвхөн өөртөө авч байгаа. Зөвхөн хэсэг бүлэг хүмүүс авч байгаа. Харин би та нарт хэлье. Бурхан дэдний юу төрөнгийг болох өдөр ирнэ. Бурханаас хинч юу ч болоод чаддаг. Бурхан өгсөн бол өгдөг бас авсан бол авдаг. Сая бид нар дуусан шүү дээ. Та өгөөд буцааж авдаг. Та өгөөд буцааж авдаг гэж хэлсэн. Яа яг энэ нууцыг ойлгосон хүн байхгүй. Яа яа амьдрал бурхан бүх баялгийг өгсөн. Буцаагаад яа яа амьдралаас бурхан бүх баялгаа авсан. Энэ үед яа яа их нэр бүр уурлаад, хараагаад, нөхрийгөө хараагаад, нөхрийгөө хаяад явсан баа. Харин тэр үед яа юу гэж хэлсэн? Би энэ л хэдэр нүцгэн ирсэн би нүцгэн буцсан. Бурхан надад өгсөн бурхан надаас авлаа. Би юунд гомдох юм? Би эзнийг магт яа гэж. Ингэж хэлж чадж исэн хүн баа. Тэгээд тийм учраас энэ хүний хэлсэн үгэн дээр сойрлож энэ дуу зохиогцсон байхгүй. Бохон үеийн юудэн нийгэм бол ийм байсан баа. Энэ сургаалыг уншаад тэмдэглэл бичээд сууж явах та би ч гэсэн манай Монголын нийгэм өнөөдөр яг л ийм байна гэж би бодос сууссан. Өнөөдөр энэ ард түмэн эзний нүдээр үнэхэр царцуу байна гэж би бодос сууссан. Бид яах ёстой? Бид энэ ард түмний төлөө зоочлох ёстой. Бид зоочлон залбирх ёстой. Бид энэ ард түмэнд сүнсээр халуун байх төр сайн мэдэг бид дуулах ёстой. Үүний төлөө өнөөдөр Британс шин чуулган байгаа. Үүний төлөө бүх Христийн сүм чуулганууд байгаа. Үүний төлөө бид сайн мэдэг хүргэж, үүний төлөө бид эзний үгийг дамжуулж, үйлчлэхийн тулд энэ дэлхий дээр бид гэрэл болж, энэ дэлхий дээр эзний галыг тэж, энэ царцуу хөлдөө энэ нийгмийг, энэ сэтгэл нь хөрсөн, энэ хайраа гээсэн зөвхөн ийд баялаг, эрх мэдлээрээ хорвог хэмждэг энэ нийгмийг бид эзний өмн үн дээр авчирхын төлөө өнөөдөр бид төр залбирах ёстой, бид зоочлох ёстой, бид ажиллах ёстой юм ахын дүүсэ. Амин. Өчигдөр манай болормагийн хорин бас ана магнагийн дүү болормагийн хорин бас. Тэ би орой цайлган дээр очсон. Маш олон зуун хүн тэр хорин дээр байсан. Тэр бүгдээрээ эзнийг мэдэхгүй. Тэнд эзнийг алдаршуулж байгаа нэг ч хүн байгаагүй. Харин би пасторынх нь хувиар би тэнд өргөдөн очсон байсан. Тэнд ихэнх нь олон жил найзласан найз нөхдүүд бас салшгүй хамаатан садангууд ойр дотны бүхэл хүмүүс нь байсан. Харин хамаатан садан биш бас хар багаасаа найзлаагүй нэг л сонин гурван хүн тэнд байсан нь хүрээ ахлагч заяа бид гурав байсан. Тэгээд ширээ ширээгээр нь хоёр тал ингээд хамаатнуудаа танилцуулж байна. Харин бидэн дээр ирэнгүүт хамаатан ч биш найзан ч биш яг юу юм? Тэгээ манай магна маань тэгж танилцуулсан. Манай болроо битэ ирэн сүмийн пастор маань байгаа маа гэж танилцуулсан. Зарим хүмүүс гайхаад бүр нүдэн томлоод харж байна. Тэгээд би удалгүй би гойсон. Би нэг залуу гэр бүлдээ ирүүл юу хэлмээр байна надад боломж олгож чаа гэж би гойсон. Ингээ магна маань надад хөтлөгчтэй яриад боломж олгосон ба. Тэгээ би залуу хостой билэг билдсэн. Цоглоонаас та бүгдийн үргэл хандваас бас билэг билдээд ингээд очсон байсан. Тэгээд би тэр хүмүүст би эзэн бол үнэхээр агуу юм шүү гэдгийг би тэр газар үнэхээр тунхлан мар байсан. Би тунхлахгүй би тэндээс гарч явмаарг байсан. Би зүгээр суугаал зүгээр ингээд сантин сайхан дуу хуур дуулж байгаа хүмүүсийн дуу хуурнд нь жоохон баясаал тэгэл өгсөн хоолоо идчихэл тэгэл ингээд ихтэй хинш очоод билгээ өгчөөд би гараад ингээд ингээд би гараа явчих болох байсан. Тэгээ хинч намайг мэдгүй би хинч гай болохгүй саад болохгүй би тэгээд би явчих болох байсан. Гэхдээ би тэнд сайн мэдээний төлөө би энэ дэлхийд дээр сайн мэдээний эзнээр сонгогчин элчин болж зогсож байгаа хүнийхээ хувьд би тэр газар заавал би үг хэлээд гарах хэвээр Би ялангуяа Христийн сүмийн пастор, ялангуяа би Бурхны үгийг намалдаг хүнэл юм бол, ялангуяа би сайн мэдээний төлөө өнөөдөр өөрийнхөө амьдралыг зориулжилж яваа юм бол, би тэр газар сайн мэдээний төлөө нэг удаа ч гэсэн дуу холбоо өөргөөд би гарах хэвээр гэж би бодсон ба. Тэгээ би билгээ байраад гарсан. Би болдрогийнхаа нөхөрт нь Библи билгэлсэн. Библи билгэлсэн. А би Библи билгэлэхдээ би Монголын нууц товчд таа билгэлсэн баггүй. Өчигдөр би номын өдрөлөгдөөгөр очсон, орчигдөр ч очсон, өчигдөр ч очсон. Хоёр өдөр Сугаатрын талбаар дээр номын өдрлөг боллоо шүү дээ. Та нар очсон уу? Тэ тийм газраар очиж чээ. Гой. Тэ. Тэ би очиод би тэндээ зөндөө их ном худалдаж авсан. Тэгээд би нууц товчоо худалдаж авсан байсан баггүй. Тэ зургтай нууц товчоо. Аягүй гой. Тэр гэр бүлдээ ингээ үр хөхтөө хамт унш. Үр хөхтөө унш гэх маш гой. Тэ би би сайн мэдээнийх оршил болгож би нууц товчоо бас барьж гарч байгаа юм тэнд. Хоёр ном би барьж гарч байгаа хөхгүй. Тэгээд би хэлс. Тэ би өчтөө номын өдрлөг дээр явжсэн чинь галсан Тангатын галсан гоо Монгол сахалтай юм 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 гэж ярддаг те. Тангатын галсан гоо тэнд номын өдрлөг дээр нэг үг хэлж байна л та. 
тэгээ юу гэж хэлжсэн бэ юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр хорвоод хоёр нар байдаг юм аа гэж за нэг нь бол энэ нар тий а хоёр тон бол ном юм аа гэж тэр хүн ярьж ирсэн баггүй ингээ тэр үг ингээ тэр үг ингээ сонссон чи тэр үг ингээ өчтөр ч ингээ миний дотор яваал с тэг өчтөр орой бид хүмүүс юм нь гараад үг хэлээд ерөөлийн үг айлдаад бэлгээ өгөхтэй яг энэ үг миний дотор бэг байгаад с тэг хорвоод хоёр нар байдаг юм аа гэж хаал аваачс миний хувьд оршлоо сайхан тавьсан сайхан тавьсан хорвоод хоёр нар байдаг юм аа нэг нь энэ хорвогийн нар а нөгөө нь бол ном юм аа за тийм учраас би өнөөдөр нь хоёр төдөө нууц товчоо бэлгэлмээр байна гэдэг библиэс эхлээ ярихгүй байгаа шүү дээ нэг өгч чинь тэг библиэ нууц товчон дээр тавьсан байгаа тэг ингээ барьсан байгаа хоёр ном тэг би нууц товчоо бэлгэл гэсэн юм аа тэг энэ айгуу гой зургтай юм шинэ гарсан энэ нууц товчоо байгаа миний хоёр төв уншаара тийм ээ тэг монгол арт юм уу гэдэг чинь ямар агуу бахархалтай суу зайлтай тэнгэр бурхан нар ерөөхсөн арт юм бэ гэдэг их ойлгороо мэдээр үр хөөхтэй уншиж өгөрөө тийм ээ энийг уншаад бидний үүгдээц яаж амьдрч ирснийг ойлгороо мэдээр жинхэнэ монгол хүн болоорой гэж би зааж гэсэн хоёр дахь ш би бас нэг чухал ном бэлгэлмээр байна гэж байгаа одоо үнцэн юм руу орж штэ сая оршлоо тавьсан хорвогийн хоёр нар марыг ярьцаа одоо яг оршлоо тавиад одоо яг үнцэн юм руу орж хоёр дахь ш би хүн төрлөгтөн бурхны ханд ч хэлсэн библийн хөлгийн содрыг би бэлгэлж байна гэж хэлсэн маа тэгэхээр ном бол хүний нар хүний сэтгэлийг гигүүлэх нар библи бол хүний амьдралд өгдөг бурхны гэрэл гээ юм аа гэж би хэлсэн маа яг үний амьдрал өнөөдрийн энэ найр наадам шиг үргэлж хайлгаж салгаж баяр хөөртөө дуу хуртаа юм сайхан байхгүй амьдралд хүн өвдөх үе үе ирнэ амьдралд хүн өсөх үе ирнэ амьдралд хүн үг сонсох үе ирнэ гэл хатан маам нь миний хөрөм дээр хилжсэн гурав үг өгдөг хөөхгүй тэгээ тэр гурвыг их татаж авч байгаа яриас би одоогоос 20 жил юм 20 ажиллаа хатан маам нь 20 20 дээр нь босч ираад хатгс үгээ бариад ерөөлийн үг хэлбэтэй за миний хүүхдүүд өвдөд сур өсөд сур үг сонсох сур гэж хилжсэн юм а би тэр үгийг би хоёр дүүтэй хэлмээр байна гэж байгаа л би хэллээ амьдрал бол өвдөх үе ирнэ амьдрал өсөх үе ирнэ дотож дотож гачтдах үе ирнэ амьдрал бол хүнээс хатуу үг сонсох үе ирнэ тийм учраас миний хоёр дүү төвчөртэй байгаараа амьдралын ганхшгүй суур гэдэг бол бурхны нэгүүсэл байдаг юм шүү бурхны ивэл байдаг юм шүү хүн болго аазж байгаа л та амьдрах юм хөсдөг тийм тийм учраас хүний амьдралын батвих суур бол банк нь татгалсан мөнгөнд байдаг юм аа хүний амьдралын батвих суур олж авсан мэрэгжил мэдлэг боловсрал гэхээсээ илүү хүний амьдралын батвих суур гэдэг бол хүний эрх мэдл баялаг гэхээсээ илүү хүний амьдралын бат суур гэдэг бол хүний амьдралыг юруулж байдаг бурхны нэгүүс бурхны ивэл товшиж байдаг юм аа энэ номд энэ тухай хэлсэн байдаг юм аа миний хоёр дүү уншаара за та хоёрыг бурхан ивэх болтго гэд төмний нүдэн дээр хилээ тавьцаа тэгээ бэлгээ өгөөд гарч ирсэн маа тэгээ тэр үед би сүнсээр ялан дийллээ гэж би бодсон би ягаад бол би тэр газар би эзний үгийг би ярьсан би бурхны тухай би тэр газар ярьсан би тэнд пастор хүнийхээ үүргийг би бийлүүлсэн а тэрнээс би оччоод ингээд зүгээр нэг бэлэг өгчөөд ингээд нэг хоол идчээд гараад явбал гоо яах вэ болно л доо яах вэ тэгээд болроотой нүдэрээ нэг холоос нэг тохиолцол ирчихсэн байгаа шүү а та ярьчихно аа баярлалаа паста зүгээр болроо гараа явах бол сонин биш харин тэр газар би эзний хүн гэдгийг харуулаад энэ хүмүүс бол эзэнд итгэдэг хүмүүс гэж хэлээд бидний амьдралын үнэр үн үнд суур амьдралын нэг үнэн үнэт зүйл бол эзний үгэнд байдаг юм аа гэдгийг хэлээд гарах нь миний хувьд үнэхэр үн цэнтэй юм чухал зүйл байлаа би үүгэрээ нийгэмдээ зоочин үргийг гүйцэтгэв чин би үүгэрээ царцуу тэр нийгмийг халуун байдал руу дуудаж байна Стефаниагийн үеийн юудын нийгэм яг л ийм байсан харин та инхөө гэж би өнөөдөр танаас асуум орой юудын ард түм бол бурхныг мэддэг ард түм байсан тэр бурхныг мэддэг мөртлөө тэр өвгдөөцсөө эзний их гэж яригддаг байсан мөртлөө тэдний өвгдөөц үүлэн баг нь галан багныг дагаж цөхөл газар бурхны гайхамшгуудыг харж тэдний өвгдөөц ярдан голыг хуваач тэдний өвгдөөц бурхны гайхамшгаар улаан тэнгисийг хуваач тэдний өвгдөөц үд бүр маан нагаар тэжээгдэж тэдний өвгдөөц сул дороо үед хүчхэг дайсна бурхны хүч чадлаар ялан дийлж тэдний өвгдөөц эзний гайхамшгийг амсаж ирсэн байтлаа тэд эцтэй өнөөдөр сүнсээр зарцсан болсон байсан өнөөдөр эзнийг мэддэг гэж ярьдаг хүмүүс бас сүнсээр зарцсан байтлаа амьдрах тохиолдол олон байдаг ахан дүүсээ сүнсний зарцсан байдлаас өөрсдөө сэргийлцгээе тэдний энэ зарцсан байдлыг Стефаний ашиглуулч өшөө юу гэж тайлбарсан бэ гэвэл бас ингэж тайлбарсан байна 12 дугаар шилэл дээр эзэн сайн нэгч муугч хийхгүй гэдэг гэж хэлсэн байна тэд өөрсдийн зүрхэндээ гэж хэлсэн байна 
тэд өөрсдийнхөө нь зүрхэнд эзэн сайныгч мөгч хийхгүй гэж хэлдэг гэж. Тэгэхээр сүнсээр царцсан хүний нэг том шинж бол энэ байхгүй юу? За сайныг хийсэн чи эзэн намайг ивэ хүш мөг хийсэн чи бурхан намайг шийдэх хүш гэж. Ингэж бодож байна гэдэг чинь таавал би танд онш тавиа. Тийм ээ. Таавал яг одоо сүнсээр царцсан байдлын 3 дугаар төвшөнд явж байгаа гэсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ онш нь хилцэн байхгүй Би сүнсээр царцсан хүмүүсийг шийдэх өдрөө ирж байна гэж. Сүнсээр царцсан байдал гэдэг чинь юу хэлээд байгаа юм бэ? Гэхдээ яг энэ 10 дугаар шил дээр хэлж байгаа. Юу гэвэл эзэн сайныг ч мөгч хийхгүй те. Зүгээр 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 зүгээр. Тэгээд яа сас юу санс юусэн сүхслээ сэтгэлчлэн биелвэл. Тийм ээ сте ямар байна? Сте дураараа бол. Тийм ээ эзэн ч хамаг ивэхчгүй, эзэн ч хамаг шийдэхчгүй. Өөрөө хэлбэл энэ бурхангүй амьдрал шүү дээ. Гэсэн л үг шүү дээ чи. Бурхан байхгүй шүү дээ. Чи сайн хийлээгээд бурхан ч хамаг ивэхгүй л байхгүй. Чи муу байлаагаад бурхан ч хамаг шийдэхгүй л байхгүй юу? Зүгээр энэ бол хүний нийгэм, хүний хорвоо. Тийм учраас хүний хорвоод хүн юу хийдэг, хүн яаж амьдрдаг юм тэгж л амьдраач шүү дээ. Бурхан байхгүй шүү дээ гэж. Өөрөөр нь бурхны эрх чадлыг, бурхны харж байгаа тэр хараг, бурхан биднийг ивэдэг. Эсвэл муу явахд юу буцар муу хий үлдээд явахд бурхан шийдэгдэг гэдгийг үгүйсгэж байгаа тийм үг байхгүй. Тухайн үеийн юудэн арт өмнө зөвхөндөө ингэж хэлдэг байсан. За эзэн надаа сайныг чихэхгүй, мөг чихэхгүй. Тийм учраас зүгээр тагаал ингээл гал өөрөө хөрөл явъя. Тэ? Яг л ингэж бодож исэн. Энэ бол сүнсний царцсан байдал юм аа. Тэр заримдаа Христ итгэгч хүмүүс ч яг ийм болцсон явж идэг. Багдаа цуглаанд явж исэн, олон жил цуглаанд явж исэн болгоч. Одоо бурхан баахгүй. Тэр тэр бурхны ивэл шийтгэл гэдэг юмнаас айх имэх эсвэл баярлах талархах юу ч баахгүй явж байгаа. Энэ бол сүнсний царцсан байдал. Бид ийм болох бий вэ? Бид эндээс өөрсдөө сэргийлж эзэн дотор сүнсээр бид халуун байцгаа яа. Сүнсээр хэрхэн халуун баах вэ гэвэл яг үүний эсрэгэл байх гэсэн үг. Та сайныг үйлдвэл эзэн таныг ерөө нэг гэдэгт итгэхийг хэлж байгаа. Та хэрвээ эзний үн бодор муугаар амьдруул бурхан таныг шийдэх нь гэдэгт гэдэгт имэхийг хэлж байгаа. Та ингэж итгэж ингэж имэж бурхан намайг зүгийг үйлдээд эзний таалал таал таламжийн дагуу амьдруул эзэн намайг ерөө нэг гэж та итгэж яваа бол та сүнсээр халуун байна гэсэн Та хиймэл шүтэн шүтэхгүй, та худал гурмгийг үлдэхгүй, та хүчрхийлийг хийхгүй, та бусдын хүндэлж шодрог үнэн зөв цэвэр ариунаар амьдрахыг хичээж байгаа бол та эзэнд итгэж эзнээс имэж байна гэсэн үг энэ чинь. Өөрөөр хэлбэл та сүнсээр халуун байна гэсэн утгатай. Хэрвээ та ингэж бодохгүй, оо яасан чи яадгийг гэсэн байдалтай амьдрж байгаа бол та сүнсээр аль хэдийн царсаж эхэлжээ. Аль хэдийн голын одоо ус зайрмагтаж эхэлжээ гэж ярьдаг шиг тийм ээ. Тийм болж гэж харин эзэн бидний халуун байгаасаа гэж хүсдэг. Эзэн бидний сүнсээр бүү царцсан байгаасаа гэж хүсдэг байна. Ханд үсэ. Эзэн дотор бүгд дээр хамт та халуун байцгаая. Сүнсний царцсан байдлаас сэргийлцгээ. Есүсийн нэр дээр. Аминь. Хамт та залбирцгаа. Төс хүчд ер усын мөнхий эцэг минь таны хайр ивэл нэгүүсэл үүрд мөнхөд оршдог. Та бол амьд бурхан. Та амьд бурхан гэдгээ өнөөдөр та энэ хорвоо тонхогддаг. Эцэг минь та хардаг бөгөөд та шийтгэдэг. Та хардаг бөгөөд бас өрөөдөг эцэг. Тийм ээ бид таны хүү аврагч эцэг Есүс Христэд итгэж таны гэрэл рүү бид ирсэн хүмүүсийн хувьд бид сүнсээр царцах бас харин сүнсээр халуун байж таны дотор алхахад бидэнд та туслаач өнөөдөр таны өмнө царцсан байгаа энэ нийгмийн төлөө бид зуучилж байна. Эзэн бид энд таны үнийг тонхоглож энэ нийгмийн төлөө бид залбирхыг хүсэж байна. Та бидний энэ дэлхийн энэ нийгмийг эзэн таны өмнө зөвт болохын тулд та бидний хэрэглэж бидний ашиглаач. Баярлалаа эзэн. Jesus Kristus nerir cerita. Amen.